புலி வருது புலி வருதுன்னு அப்படின்னு மிரட்டிட்டு இருந்த யூஎஸோட ட்ராவல் விசா பேன் பண்ணுற எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் ஒரு வழியாக இன்றைக்கி வந்து ட்ரம்ப் வந்து சைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது சில பேருக்கு அப்பாடா அப்படின்னு ரிலீஃபாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு பேட் நியூஸாகவும் இருக்கலாம் இன்கேஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு பேட் நியூஸ் இப்போ கன்வே பண்ணுறதா இருந்தால் நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐ எம் சாரி இன்னைக்கு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரில் இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் இருக்கிற விஷயம் வந்து போன ஏப்ரல் மாதமும் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஜிசி இஷ்யூ பண்ணுறதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அறுபது நாளைக்குன்னு அதை வந்து இப்போது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது உடனே அமலுக்கு வருது இதால் பெருசாக இந்தியன்ஸ்க்கு எப்படியும் ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா எப்படி நமக்கு க்ரீன் கார்டு கிடைக்கிறதுக்கு அறுபது எழுபது வருஷம் ஆகிடும் அது வரைக்கும் நம்ம இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அப்படின்னும் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதால் நம்ம வந்து பெருசாக கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதோடு சேர்த்து இந்த தடவை அவர் வந்து ஒரு செக்மேட் வச்சுருக்கிறது வந்து நம்ம நான் இமிகிரண்ட் விசாஸ் லைக் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் ஃபோர் எல் ஒன் எல் டூ ஜே ஒன் ஜே டூ இந்த எல்லா விசாக்கும் வந்து ஒரு குட்டி செக் ஒன்று வச்சுருக்காரு யார் யாருக்கு எது அது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரால் யூஎஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு விசா ஸ்டாம்பிங் பண்ண முடியாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா எப்போ இந்த பிரச்சனைலாம் முடியுதோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்தியா போயிட்டு ஸ்டாம்பிங் முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்துக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம யூஎஸில் இருந்தோம்னா எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் அமெண்ட்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எதில் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களுக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது யூஎஸில் இருக்கிற வரைக்கும் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட வேலிட் வீசா இருக்குது நீங்கள் யூஎஸில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கிளம்பி திரும்ப யூஎஸ்க்கு வரலாம் அதுலேயும் எந்த வித சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வெக்கேஷனுக்காக இந்தியாவுக்கு போயிருப்போம் திரும்ப வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம் பட் பாதிப்பு யாருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாம்பிங் பண்ணாமல் இந்த லாக்டவுனால் ஊரில் மாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சாரி உங்களால் இப்போ யூஎஸ்க்குள்ளே வர முடியாது அஃபெக்டட் விசாஸ் வந்து எச் ஒன் எச் டூ எச் ஃபோர் எல் ஒன் எல் டூ ஜே ஒன் ஜே டூ இது யார் வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து வேலிட் வீசா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து யூஎஸ்க்குள்ளே வர முடியாது அடுத்த செக் வந்து எச் ஒன் பி லாட்டில் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி லாட் இருக்குல்ல அதுக்கு தான் பெரிய செக் செக் பாயிண்ட்டு ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் லாட் பிக் பண்ணாங்களா அவங்க வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளாக அவங்களுக்கு வீசா இனிஷியேட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ எம்பசியே ஓப்பன் பண்ணாலும் ஃபைல் மட்டும்தான் சும்மா ப்ராசஸ் ஆகும் யாருக்குமே வந்து வீசா அப்ரூவ் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்க்கு வர முடியாது இதில் வந்து இன்கேஸ் யூஎஸில் இருந்து அந்த எஃப் ஒன் வந்து ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்சாக ஃபைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இந்த கவுன்சிலர் அப்ளிகேஷனாக தனியாக எச் ஒன்பி போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இது அடங்கும் உங்களாலேயும் வந்து இந்த எச் ஒன்பி திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அஃபெக்ட் ஆகாதது என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஜிசியில் வர ஐ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் அந்த இஏடி இதெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதிலலாம் வந்து எந்த வித ப்ராப்ளமும் இருக்க போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி பேர்ம் இபி ஃபைவ் இந்த ஜிசியோட இது இதுவும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஐ ஒன் தேர்ட்டி ஃபேமிலி ஸ்பான்சர்லையும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது மெயினாக அஃபெக்டட் அப்படின்னா இந்த எச்எம்பி புது கேண்டிடேட்ஸ் யாரும் உள்ளே வராமல் தடுக்கிறது தான் வந்து அவங்க மெயின் டார்கெட்டாக வச்சு பண்ணியிருக்காங்க இதால் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இந்த இந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் லைக் காக்னிசன் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் அவங்களால வந்து யாரையும் புதுசாக ஹையர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது எதுவும் பண்ண முடியாது இதில் முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் வந்து நான் எச் ஃபோர் தான் நான் ஸ்டாம்பிங்காக ஊருக்கு வந்திருக்கேன் என்னால் இப்போது ஸ்டாம்பிங் பண்ண முடியல நான் திரும்ப யூஎஸ்க்கு போக முடியுமா அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்கள் ஸ்பவுஸ் வந்து எச் ஒன் பி ஓல்டு ஹோல்டர் யூஎஸில் இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டில் ஸ்டாம்பிங் முடித்து ஊருக்கு போகலாம் இதை வந்து யாரும் அதாவது ஃபேமிலி யூனியனை வந்து யாரும் தடுக்கல ஆனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதும் உங்கள் கேஸ் ஆஃபீஸரை டிபெண்ட் பண்ணியை தவிர இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரில் அது அடங்காது மெயினாக இன்னும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஃபார்மர்ஸ் இவங்களாமும் வந்து இதில் அடங்க மாட்டாங்க அவங்களும் யூஎஸ்க்குள்ளே எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இதால் பெரிய ப்
மெரிட் பேஸ் சிஸ்டமில் வந்து ஹெச்ஒன்பியை வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனடா மாதிரி அங்கே போ கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீன் போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மெரிட் பேஸ் சிஸ்டம் என்னென்னா பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது யாருக்கு அதிக சம்பளம் இருக்கோ அவங்க வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ வந்து இதை தடுக்க முடியுமா அப்படின்னா எல்லா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரும் லா ஆகாது இன்கேஸ் வந்து இப்போது நிறைய லாயர்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து மற்றவங்களோட அதாவது மற்ற எம்ப்ளாயிஸோடு சேர்ந்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் சிஇஓட சாரி கூகுள் சிஇஓட ட்விட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே எனக்கு வந்து அவர் வந்து அகேன்ஸ்டாக கேஸ் போட போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அது போட்டாங்க அப்படின்னா அது அதோட சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் மாறுபடும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் ஜூன் இருபத்தி நாலு அதாவது ஜூன் இருபத்தி மூணு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிலேருந்து அமலுக்கு வருது முப்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை அறுபது நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வெரிஃபை பண்ணி இதை டிசம்பர் இருபது இருபதுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதை வந்து நிறுத்திடலாமா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனை வந்து அப்போ டிசைட் பண்ணுவாங்களாமா இதை ஏன் இப்படி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் ட்ரம்ப் கொடுத்துருக்க ரீசன் வந்து ஏப்ரல் மாதம் மட்டும் பதினேழு மில்லியன் அமெரிக்கன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வேலை போயிருக்கான் அதாவது அது வந்து ஹெச் டூ பி ஹோல்டர்ஸால் தான் அந்த பதினேழு மில்லியன் பேருக்கு வந்து வேலை போயிருக்கு அதே மாதிரி இருபது மில்லியன் அமெரிக்கன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வேலை போயிருக்கான் அது ஹெச் ஒன் எல் ஒன் பி ஒர்க்கர்ஸால் தான் வேலை போயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு கணக்கு தெரியல சீரியஸாகவே இப்போ இருபது மில்லியன் பேராக வந்து யுஎஸில் அதாவது ஹெச் ஒன் பி ஹோல்டர்ஸாக வந்து அவங்க அத்தனை பேரோட வேலையும் தட்டி பறிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில நான் கணக்கில் வீக்கு இது நிஜமா அப்படிங்கிற கணக்கு யாருக்குனா தெரிஞ்சிச்சுன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து எலெக்ஷன்ஸ்க்காக பண்ணுறாருன்னு தோணுது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிறது தெரில பட் அஸ் ஆஃப் நவ் வந்து அமெரிக்கன்ஸ்லாம் செம்ம ஹாப்பியாக இருக்காங்க எப்போவுமே அவங்களுக்கு வந்து இமிகிரன்ஸ்னா அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே எரியும் இல்லையா அவர் ஏதோ ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து இமிகிரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணால் தான் யூஎஸோட எக்கானமி வந்து அப்படியே தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அப்படியே ஜகஜோதியாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பட் எந்த கண்ட்ரியோட எக்கானமி ஆனாலும் இருக்கட்டும் இமிகிரன்ஸ் இல்லாமல் எந்த கண்ட்ரியும் வாழ முடியாது அது ஊரடைஞ்ச விஷயம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு மாறுமா இல்லை மேபி யாருனா வந்து கேஸ் போட்டு ஏதாவது மாறுமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து தான் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ சாரி நானுமே வந்து அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரில் அவர் கொடுத்த கொஞ்சம் ரீசன்ஸ்லாம் எனக்குமே கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருந்தது அதனால தான் கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசிட்டேன் ஐம் சாரி நான் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களெலாம் நான் திரும்ப பார்க்குறேன் ஏதாவது இதில் சேஞ்சஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க யாரும் ரொம்ப வரி பண்ணிக்க வேணாம் சீக்கிரம் சரியாயிடும் நம்ம ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக அவர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்குல மூமூர்மாக தான் இருக்காங்க ஆல்ரெடி நிறைய பேர் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் இமிகிரேஷன் லாயர்ஸோட கன்சல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ பாய் பாய் இன்னொரு நல்ல வீடியோ உங்களை நான் திரும்ப பார்க்குறேன் பாய் தேங்க்யூ என் பிள்ளை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஐ சாரி அதனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருந்துட்டேன் பாய் ஹாய் வணக்கம் 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 வண